Hallo liebe Jungfrau, herzlich willkommen zu deiner Monatslegung für den Monat August. Meine lieben Jungfrauen, ergänzt zu eurem Sonnenzeichen, sprich Sternzeichen, könnt ihr auch die Videos nach eurem Mondzeichen, Aszendenten und Venuszeichen schauen. Und ich habe eine Sache zu verkündigen und zwar... Ah, der Monat August ist ein sehr besonderer Monat für mich. Am 8.8. wird Artemis Astrologie und Tarot zwei Jahre alt. Wir haben also Geburtstag und ich habe zur Feier des Geburtstages eine Rabattaktion vorbereitet. Da spart ihr 50 Euro auf die Deutung des Geburtshoroskops. Gilt nur noch bis zum 8.8. und es gibt auch noch ein Gewinnspiel. Mehr über das Gewinnspiel erfahrt ihr im aktuellen Astrologiebeitrag Sternenzeit für den Monat August. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, ich werde den hier oben verlinken. Ansonsten nochmal am Ende des Videos. Da könnt ihr mal reinschauen und mitmachen. Alles gilt nur noch bis zum 8.8. Jetzt wollen wir mal schauen, was wir hier für euch Jungfrauen haben. Ich werde wieder drei Situationen legen, die für euch wichtig sind in diesem Monat. Dann wollen wir mal schauen. Für die Jungfrauen eine wichtige Situation im August. Gleich drei Karten. Wir haben gleich alles hier. Wow, krass. Fünf der Kelche, Page der Münzen und zwei der Schwerter. Wow, krasse Energie. Ja, was soll ich euch sagen? Also, ich nehme hier eine Situation wahr, wo man etwas bedauert, sehr traurig darüber ist, wie sich das entwickelt hat. Man ist äh, enttäuscht, man, ich glaube, man hat, es kann sogar sein, wirklich sehr tiefe Trauer, also wirklich totunglücklich darüber. Mm. Und ich sehe, dass man Zweifel in Bezug auf diese Angelegenheit hat. Also man zweifelt hier etwas an. Was ich aber wahrnehme, ist, dass es da eine Chance gibt. Dir bietet jemand in dieser Angelegenheit etwas an. Und das ist jetzt so die eine Sache. Ist das ein Hoffnungsschimmer? Ist das gut oder ist das schlecht? Was ich definitiv sehe, ist, dass ihr euch viele Gedanken darüber macht und dass ihr Zweifel habt. Ich sehe auch, dass ihr ablockt, dass ihr das irgendwie nicht so richtig annehmen könnt. Ähm, vielleicht nehmt ihr es auch gar nicht an. Also es gibt irgendwie hier eine Möglichkeit, eine kleine Chance, die euch geboten wird, hier mit dem Pagen der Münzen, die euch, die irgendwie in dieser Angelegenheit eine Chance ist oder eine Möglichkeit ist. Ich glaube, dass ihr aufgrund der Trauer oder aufgrund dessen, dass ihr hier etwas bedauert und ähm, vielleicht auch über die Entwicklung sehr unglücklich seid, dass ihr euch schwer damit tut, das anzunehmen oder das zu sehen sogar vielleicht. Da sehe ich wirklich so ein bisschen Abblocken, Zweifel, die man diesbezüglich hegt. Ja, also da ist so ein bisschen... Ähm, hm, ja, also hier steht natürlich nicht geschrieben, ob das gut ist oder schlecht ist, ob ihr das annehmen solltet oder nicht. Aber was ich sehe, ist definitiv, ihr habt eine Chance. Für mich sieht das irgendwie, doch, es ist, es hat irgendwie beides, muss ich sagen, vom Gefühl her. Also das, was vom Gefühl her, was mir hier durchkommt, ist beides. Es hat irgendwie so zwei Seiten der Medaille. Irgendwie ist es positiv, irgendwie ist es aber auch negativ. Ich glaube aber, dass es wichtig ist. Ich glaube, es ist wichtig in diesem Prozess, den ihr hier durchmacht. Vielleicht, um diese Frau Trauer zu verarbeiten. Vielleicht, damit ihr an euren Zweifeln arbeiten könnt. Eure Blockaden. Zwei der Schwerter ist auch immer irgendwie blockiert. Ich glaube, das ist wichtig damit man hier diese Entwicklung irgendwie, ähm, damit man hier sich weiterentwickeln kann. Ne? Es, ist eine, es ist ein Angebot, es ist eine Chance. Ja, es kommt so ein bisschen darauf an, was ihr damit macht. Ich nehme hier beide Energien wahr. Jetzt wollen wir mal schauen, bitte eine weitere Situation, die wichtig ist in diesem Monat für die Jungfrau. Die fünf der Stäbe und 
der Tod. Und der Page der Schwerter. Also es geht weiter mit dieser kritischen Energie. Also was ich hier drin sehe, ist ein Konflikt, eine Auseinandersetzung. Vielleicht auch so das Thema Konkurrenzdenken, mit jemandem konkurrieren, sich mit jemandem vergleichen. Das ist auch so, was mir ein bisschen durchkommt, dass das beendet wird. Wenn du hier mit jemandem konkurrierst, Stress hast, Streit hast, Diskussion hast. Ich sehe aber eher den Aspekt des Feuers, also kann es wirklich eine Form von Konkurrenzkampf hier sein. Sich mit jemandem vergleichen oder sich mit etwas vergleichen, das bekomme ich hier so durch. Also irgendwie, für mich ist auch so die, die, die Fünf der Schwerter, so eine Energie, äh, Entschuldigung, nicht Fünf der Schwerter, Fünf der Stäbe, ist für mich so eine Energie, wo man... Irgendwie so, als würde man gegen Windmühlen ankämpfen. So, man strampelt sich ab, aber irgendwie funkt das nicht. Irgendwie funktioniert das nicht. Es hat auch ein bisschen was Frustrierendes. So, als würde man Power geben und machen und tun. Also man ist ja auf keinen Fall faul. Und hier ist nicht nur, wenn es jetzt fünf der Schwerter wären, würde ich sagen, okay, das ist eher nur über die Worte ein Konflikt, ein Streit. Aber da tut man auch was mit den fünf der Stäben. Also ich glaube, irgendwie ist man hier so ein bisschen wütend auch und ähm, irgendwie läuft es nicht so, wie man will und es ist irgendwie frustrierend, so kommt mir das vor. Es kann auch sein, dass du hier extrem viel arbeitest und fleißig bist und tust und machst, aber irgendwie find, läuft es nicht zum gewünschten Ergebnis. Und ich sehe, dass das jetzt endet. Ich sehe, dass du da einfach irgendwie, es, es, es ist einfach zu Ende. Also es kann auch wirklich sein, dass du keine Kraft mehr hast. Es kann auch sein, dass du keinen Bock mehr drauf hast. So oder so sehe ich, es endet. Es kann auch durch äußere Umstände zu einem Ende kommen, warum das jetzt so ist. Ähm, mit dem Pagen der Schwerter sehe ich, dass du das auch noch mal reflektieren wirst. Also du denkst noch mal über diese Sache nach. Du grübelst noch mal nach. Du denkst, ich glaube, du versuchst auch irgendwie die Dinge dann noch besser zu machen und ja, wie könnte man das jetzt verbessern, wie kann ich das jetzt ändern, war das jetzt richtig? Also so ein bisschen Unsicherheit nehme ich hier auch wahr, aber die Situation endet. Und was ich auch sehe, die Situation verändert sich dadurch. Durch ein Ende verändert sich hier etwas. Ja, also hier in einer Angelegenheit bist du sehr, äh, ja, was soll ich sagen, du... Du versuchst hier viel, du machst hier viel, aber irgendwie ist es nicht das gewünschte Ergebnis. Und ich glaube, es ist jetzt Zeit, das einfach loszulassen. Ja. Und da sehe ich so ein bisschen Rückschau. Nochmal zurückblicken, nochmal drüber nachdenken. Wie hätte ich das besser machen können? Wie... Habe ich es richtig gemacht? Habe ich was falsch gemacht? So ein bisschen. Kann auch ein bisschen Selbstzweifel sein. Okay, wir schauen weiter, meine lieben Jungfrauen. Eine weitere wichtige Situation für die Jungfrauen. Die Acht der Münzen, der Gehängte. Noch eine weitere Karte, bitte zu dieser Situation. Okay, wir kriegen gleich drei. Okay, das ist schon mal gut. Das sieht sehr gut aus. Okay, ich sehe eine Situation und ich sehe wirklich einen Hoffnungsschimmer auch für euch. Ich sehe eine Situation, wo es ganz gut ist, dass man sie loslässt. Ich glaube, das könnte sogar hier alles miteinander zusammenhängen. Mm. Man gönnt sich hier einfach Ruhe. Also was ich hier wahrnehme, ist, dass du bist sehr fleißig, du arbeitest hier sehr viel, aber es wird in diesem Monat darum gehen, dass du in die Stille gehst, dass du aufhörst, daran zu arbeiten, weiterzumachen. Das kann tatsächlich sein, dass du dir von deinem Beruf eine Auszeit nimmst, dass du hier einfach mal gar nichts machst, die Seele baumeln lässt und einfach aufhörst zu arbeiten. Das kann aber auch eine Situation sein, wo du ähm, einfach aufhörst, die Energie reinzustecken und Arbeit reinzustecken. Dass du sagst, so, jetzt reicht's mir, ich 
brauche jetzt hier Ruhe. Jetzt ist Ruhe angesagt, jetzt wird nicht mehr gearbeitet und dann hältst du dich auch daran. Also das ist so ein bisschen so diese Energie, so jetzt reicht es, jetzt wird ein Punkt hintergesetzt und wir klappen das Buch zu. Das wollen wir jetzt nicht mehr. Also dann ist wirklich Ruhe. Dann gibt es auch nichts dazwischen, auch keinen faulen Kompromiss oder sonst was, sondern wirklich dann lässt man das so stehen. Das nehme ich hier ganz stark wahr. Also vielleicht gönnst du dir hier nur einen Urlaub, eine Zeit am Wasser, Gerade hier mit den Sechs der Schwertern und dem Ritter der Kelche ist das immer so ein bisschen was Erlösendes auch. Könnte eine Zeit am Wasser sein. Auch hier schaut mal, die Schildkröte sie <lacht> wandert hier durchs Wasser. Also vielleicht fliegst du auch irgendwo ans Wasser hin oder du fliegst über das Wasser. Es könnte eine weitere Reise sein, wo du vielleicht auch ein bisschen Angst hast, so weite Strecken zurückzulegen. Das könnte auch sein. Ich sehe hier, dass dieser Zustand, wo man sehr viel gearbeitet hat und sehr viel Energie reingesteckt hat, dass man jetzt sich traut, sich davon fortzubewegen, wirklich dann auch weiter zu bewegen. Also das nehme ich sehr deutlich wahr, dass man jetzt sagt, okay, ähm, auch wenn ich Angst habe, auch wenn ich nicht weiß, was mich dann erwartet, wo die Reise dann hingeht, ich kann das einfach nicht mehr. Es läuft hier auch einfach nicht mehr. Ich habe das Gefühl, so egal wie viel ich arbeite, das, das ist nämlich auch so ein bisschen war so entweder den Aspekt, man kann einfach nicht mehr oder man es führt irgendwie nicht wirklich zum gewünschten Ergebnis. Ne? Hier haben wir das wieder. Also es könnte wirklich mit der Situation hier zusammenhängen. Und da nehme ich so ein bisschen wahr, dass man dann einfach so die Brücken abbricht und sagt, so, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg. Ich habe zwar Angst, das hinter mir zu lassen, aber ich glaube, das ist wichtig und nötig. Mit dem Ritter der Kelche sehe ich auch, dass man den Frieden damit schließt. Also, dass man wirklich in Frieden auch geht und sagt so, ey, das ist okay, mir geht es jetzt viel besser. So oder so geht es dir dann besser, auf jeden Fall. Und auch hier mit der Judgment-Karte, man ist wie neu geboren danach. Das fühlt sich für mich so an, als würde man so einen kompletten Zyklus einfach abschließen, als würde man diesen ganzen Mist hinter sich lassen, als würde man sagen, so jetzt reicht es mir, ähm, ich will das so nicht mehr, ich will jetzt hier ein ganz neues Leben, ja, irgendwie so transformiert sein, einen neuen Lebensabschnitt starten, sich von dem ganzen alten Ballast erlösen. Wirklich absolute Erlösung. Vom Ballast erlösen. Ja, das nehme ich ganz, ganz stark wahr. Dass man hier einfach dann jetzt sich daraus bewegt, heraustransformiert. Ja, man erlöst sich jetzt hier davon, man löst sich aus dieser Situation. Die alte Haut wird hier abgestreift, man ist hier wie neu geboren. Und ich sehe, dass es dir dann auch besser geht. Also hier sehe ich ganz stark eine Verbesserung deiner Situation. Mir kommt es auch so vor, dass du jetzt hier in den Herbst ganz anders rein startest. Ähm, dass da einfach jetzt so diese Loslösung von so einem Ballast geschieht. Man schließt den Frieden mit einer Sache und sagt einfach, okay, jetzt, jetzt reicht es. ist wirklich, ich habe genug versucht, ich habe genug gemacht und ähm, jetzt wird es Zeit, sich davon zu befreien. Das nehme ich stark wahr für euch. So, meine lieben Jungfrauen, jetzt werden wir hier weitere Karten hinzuziehen und mal schauen, was sich hier noch so zeigt für euch. Weitere Informationen, der Mond. Es könnte um einen Umzug gehen, auch das würde zu den sechs der Schwertern passen, beziehungsweise es könnte hier um dein Zuhause gehen an sich oder was ganz, ganz wichtig ist beim Mond, deine Bedürfnisse, deine emotionale Welt, deine Gefühlswelt. Der Mond beschreibt immer die Gefühlswelt. Was brauchst du hier? Was brauchst du hier emotional? Wie kannst du dir selbst das geben? Wie kannst du das vielleicht von anderen in einer... In erster Linie, klar, sollte man immer versuchen, seine eigenen Bedürfnisse zu stillen und zu erfüllen. 
beziehungsweise welche Bedürfnisse hast du an andere Menschen vielleicht auch oder an andere Umstände, wie auch immer. Was sind deine Bedürfnisse? Ich glaube, jemand hat hier deine Bedürfnisse nicht erfüllt oder hat dir das hier nicht gegeben oder eine Situation hat dir das nicht gegeben. Ob es jetzt eine Person, eine Situation, ein Umstand ist, das ist ganz egal. Auf jeden Fall wurde da was nicht erfüllt in deinen Bedürfnissen. Und diese Bedürfnisse, damit setzt du dich jetzt auseinander. Was brauchst du? Ja, was brauchst du hier? Wir schauen mal weiter. <lacht> Lehre deinen Geist. Ja, wunderbar, das ist absolut richtig. Also hier auch wieder Merkur-Energie. Euer Herrscherplanet für die jungen Frauen. Ich glaube, ihr denkt ja auch viel über Sachen nach mit dem Pagen der Schwerter und den zwei der Schwertern. Ihr analysiert sehr viel, ihr reflektiert sehr viel. Ich glaube, ihr seid auch sehr kritisch. Und das ist etwas, was sich jetzt hier verändert. Ich glaube, ihr lehrt euch einfach von diesem ganzen Ballast. Ihr macht euch davon frei, von dem Kummer, von den Sorgen, diesen Stress hier. Also all das wird irgendwie abgelegt. Ja, es wird transformiert. Hier gibt es irgendwie eine Chance auf Besserung. Eine Chance dazu, das einfach abzulegen, in was Neues zu gehen, sich zu erlösen. Lehre deinen Geist. Also ich glaube, vieles, viel von, also es kommt mir so ein bisschen so vor, wenn ich keine Probleme habe, dann mache ich mir welche. So unnötige Sachen. Das kann hier für einige wirklich ähm, eine wichtige Rolle spielen. Also dass man manchmal die Dinge unnötig kompliziert macht zu viel analysiert, zu viel drüber nachdenkt, zu kritisch ist. Das kommt mir hier so ein bisschen durch. Und dann lehre de deinen Geist, lehre deinen Geist, befreie dich davon, weil das alles, was dich belastet, findet nur in deinem Kopf statt. Das ist nur in deinem Kopf. Das sind deine Gedanken, die das bewerten. Das sind deine Gedanken, die dir sagen, das wäre negativ. Ja? Lehre deinen Geist, mein Gott. Und übrigens, das kann hier für jemanden auch wichtig sein, wenn es hier um gesundheitliche Probleme geht. Vieles kommt auch durch den Geist zustande. Vieles kommt durch das, was wir denken, was wir glauben, erst zustande. Die Symptome. Das ist, ich glaube, das ist hier wichtig für jemanden, das einfach zu hören. Und genau das ist das. Ne? Was denkst du? Wie denkst du? Was hast du für Glaubenssätze? Was ist da in dir? Lehre deinen Geist, befreie dich von diesem ganzen Ballast, weil der ist dir nicht dienlich, der blockiert dich nur in deiner Lebensenergie. Und du wirst das hier schaffen. Schau mal, diese letzten drei Karten, die sind wunderschön. Die sind wunderschön. Du bewegst dich hier los. Ja, schau mal, hier wie ein Schwan und dann dieses, die, die Schlange, die sich hier befreit. Wunderschön. Erlösung pur angenehme Zeit hier mit dem Ritter der, Münz, äh, Ritter der Kelche, Entschuldigung. Auch so Romantik, verträumt, schöne Atmosphäre. Vielleicht fährst du wirklich ans Wasser und lässt es dir hier gut gehen. Oder du bist irgendwo am Wasser. Was haben wir hier noch für die jungen Frauen? Oh je, die Karte ist geflogen. Ja, hier haben wir den Kampf, die, die kämpft, das Battle. Ich glaube, du kämpfst hier für irgendetwas und das nehme ich hier mit diesen fünf der Stäben so wahr. Du kämpfst und du kämpfst und du kämpfst. Du kämpfst hier gegen irgendetwas an und ich glaube, die Lösung ist loszulassen, gerade mit dem Tod, gerade mit dem Gehängten. Die Lösung ist, lass los, leere deinen Geist. Wogegen kämpfst du an? Wogegen kämpfst du an? Wogegen kämpfst du an? Das muss ich mir notieren. Kämpfst du an? Ich schreibe es genau. So nenne ich nämlich das Video. Ich, bevor ich es vergesse, <lacht> habe ich es mir schnell notiert. Also, wogegen kämpfst du hier an? Meine Liebe, mein Lieber. Was ist hier los? So, welche Göttin begleitet dich denn in diesem Monat? August für die Jungfrauen. Gleich zwei, schön. Maria, das Wunder und Parvati, die Hingabe. 
So, meine lieben Jungfrauen, was ich hier ganz stark bei euch wahrnehme, erstmal seid ihr jetzt gerade in einer Phase, ihr habt Geburtstag oder ihr werdet Geburtstag haben. Jetzt relativ zeitnah. Das bedeutet, ihr befindet euch jetzt in einer Phase in eurem Leben, wo sich etwas Neues zeigt. Ein neuer Lebensabschnitt. Ein neues Lebensjahr, was auf euch zukommt. Und das, meine lieben jungen Frauen, und das ist wichtig. Wie wollt ihr das gestalten? Wie wollt ihr euer neues Lebensjahr gestalten? Und ich glaube, dass diese Hingabe bisher vielleicht an der falschen Ecke war. Dass du dich hier Dingen hingegeben hast, wo du dich geopfert hast. Das kommt ganz, ganz stark durch in dieser Legung. So, man hat hier so viel gegeben und gemacht und irgendwie so vergebens. Ja, weil es irgendwie nicht das Richtige war. Oh. So, meine Lieben, jetzt kann es weitergehen. Ich habe mich vorhin total erschrocken. Das war der Postbote und er hat ein Paket gebracht, auf das ich schon seit Ewigkeiten warte. Und es gibt neue Tarotkarten. Gut, <lacht> wollen wir jetzt mal weiterschauen. So, meine Lieben, ähm, jetzt bin ich ganz aus der Puste. Also, was haben wir hier? Hingabe, genau. Ich glaube, du hast deine Energie, deine Hingabe an eine Sache oder an eine Person gewidmet, wo es irgendwie ähm, zwecklos ist oder irgendwie, da sind so viele Blockaden aufgekommen. Ich glaube, du hast da einfach nicht das bekommen, was du verdienst und das, was du brauchst und das, was du willst. Deine Bedürfnisse wurden hier nicht gestillt. Und ich glaube, das verändert sich jetzt. Ich glaube, du gehst jetzt genau dahin, du erlöst dich davon und das fühlt sich einfach freier an, das fühlt sich besser an. Ein Ende mit diesem Kampf hier, das wird jetzt beendet, dieser Kampf. Ja, das verändert sich jetzt hier. Und ich glaube, das erscheint dir fast wie ein Wunder, dass du das schaffst. Und dass du dann auch merkst, hey, da wartet Positives auf mich. Gerade mit dem Ritter der Kelche kann es hier wirklich um Liebe gehen, Erfüllung gehen, eine gute Zeit. Es ist angenehm, es ist romantisch, es ist schön. Und ich glaube, genau dahin gehst du. Und das scheint hier auch ein Teil deiner Bedürfnisse zu sein. Emotionale Bedürfnisse. Ja, was brauche ich hier, um mich gut zu fühlen? Der Ritter der Kelche, das ist so eine Wohltat. Wenn ich den Ritter der Kelche sehe von allen Tarotkarten, das ist... Dieses Gefühl, was da überkommt, das ist einfach schön, das ist super harmonisch, angenehm, liebevoll. Das fühlt sich einfach toll an, das ist eine super schöne Atmosphäre. Und ähm, ich glaube, das könnte dir wie ein Wunder erscheinen, dass das hier möglich ist für dich, nachdem du das alles hier durch hast. Also es wird ein Wunder für dich geschehen in diesem Monat, wie auch immer dieses Wunder dann aussehen mag. Wie auch immer es aussehen mag. Aber irgendwas wird hier dir wie ein Wunder erscheinen. Ja, meine lieben Jungfrauen, das war es auch schon. Das war eure Legung für den Monat August. Falls ihr persönliche Hilfe braucht, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Ich biete astrologische Beratungen und Kartenlegungen an. Schaut dazu mal auf meiner Homepage vorbei. Sie ist unter diesem Video verlinkt. Schaut mal ähm, und vergesst nicht, genau, die Rabattaktion 50 Euro auf die Deutung Geburtshoroskop, falls du da mehr über dich selbst erfahren möchtest, an dir arbeiten möchtest etc. Das ziehe ich dann automatisch von der Buchung ab. Bis zum 8.8. noch, Gewinnspiel auch noch bis zum 8.8. ist aber eine andere Beratung. Könnt ihr mal schauen in dem Astrologiebeitrag. Ansonsten abonniert den Kanal, lasst mir einen Daumen hoch da, einen lieben Kommentar. Alle Kartendecks sind unter diesem Video zusammen mit dem Instagram-Account. Und ich wünsche euch allen, meine Lieben, ganz viel Licht und ganz viel Liebe. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.